అందరికీ నమస్కారం హ్యాపీ సంక్రాంతి సంక్రాంతి ఎందుకు చెప్పానంటే సంక్రాంతి అంటే నెల ముందు రోజే పెట్టేస్తూ ఉంటారు కదా నెల రోజుల ముందు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ సంక్రాంతి అంటే సినిమాల పండుగ అంటారు మరి ఈ సంక్రాంతిని మరింత పెద్దగా చేసుకోవడానికి మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది వాల్తేరు వీరయ్య స్టార్ లోనే మెగా స్టార్ వేరయ్య సో మరి ఆ సినిమా గురించి చెప్పడానికి స్టెప్ లేయించే వాళ్ళు క్యాలరీస్ కరిగించే వాళ్ళు అండ్ ఏ పార్టీలో ఆయన పాట వినిపించే వాళ్ళు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ గారు నాతో పాటు ఉన్నారు ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ రాక్ చేయబోతుంది ఎందుకంటే రాక్ స్టార్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా ఈ ఇంటర్వ్యూ చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉండడానికి కారకులు కర్త కర్మ క్రియ అన్ని ఆయనే అనమాట క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అంటారు డైరెక్టర్ అంటే సో షిప్పులు ఉన్నాయి పడవలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మధ్యలో సెట్ లో అది ప్రకాష్ గారు వేసిన పడవలు బట్ ఎస్ బాబీ గారు ఎలా ఉన్నారు అంటే గ్రీన్ టీ చూపించేలా ఉన్నారు నాకు చియర్స్ అండు యా వేర్ ఈస్ ద పార్టీ బాసు వేర్ ఈస్ ద పార్టీ ఏదండి ఈస్ ద పార్టీ బాసు దిస్ ఈస్ ద పార్టీ బట్ ద రియల్ పార్టీ ఈజ్ ఆన్ జాన్ కటేల్ ఇన్ థియేటర్స్ అసలు మామూలుగా లేదు తెలుసా మీరు పూనకాలు లోడింగ్ అన్నారు కదా పూనకాలు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి అక్కడ ఇక థియేటర్ లో అది మామూలుగా ఉండేటట్టు లేదు అసలు ఏంటది పెద్ద సంక్రాంతి పెద్ద సక్సెస్ మీ లిస్ట్ లో వేసేసుకునేలా చేసేస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి పదమూడు కోసం అందరూ వెయిటింగ్ లో ఉన్నాం సో ఖచ్చితంగా ఈ సంక్రాంతి మా అందరితో మా అందరితో పాటు ఫ్యాన్స్ కి అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున తెలుగు ఆడియన్స్ అందరికి ఒక మంచి పండుగ సో అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబీ గారు ఇంత కామ్ గా కూల్ గా ఆన్సర్ ఇస్తారా మేము అలా అనుకోలేదు ఇప్పటి వరకు ఇన్స్టాలో రీళ్ళు ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్లు మామూలుగా లేదు అక్కడ హడావిడి ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేటప్పటికి బాబీ గారు మంచి బాలుడు అన్నట్టు చెప్తున్నారు ఆయన లేదంటే సినిమా ఎక్స్ట్రాడినరీగా తీసుకున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నర నరాల్లో కనిపించడమే కాదు ప్రతి ఫ్రేమ్ లో కనిపిస్తుంది ప్రతి సౌండ్ లో వినిపిస్తూ ఉంది అనమాట దేవి గారు మళ్ళీ ఇంకొకసారి మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారికి సంగీతాన్ని ఇచ్చే అవకాశం దొరికింది అండ్ అందులోనూ ఆయన బాస్ ఆడుతూ ఉంటే మామూలుగా ఉండదు ఆ ఎనర్జీ దాన్ని మ్యాచ్ చేయాలంటే ఇంకో రేంజ్ ఉంటూ ఉంటుంది ఏంటండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సరిపోయిందా మ్యూజిక్ చేయడానికి యాక్చువల్గా నా స్టూడియోలో కొటేషన్ ఉంటుంది అండి మ్యూజిక్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ అ లైఫ్ టైమ్ బట్ అ లైఫ్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్ ఫర్ మ్యూజిక్ అని అలాగా లైఫ్ టైమ్ అంతా మ్యూజిక్ కొడుతున్నా కూడా మ్యూజిక్ ఈ టైం సరిపోదు ఇక బాస్ విషయానికి వస్తే ఏంటంటే మెగా స్టార్కి ఎనీ టెక్నీషియన్కి ఉండే పెద్ద డ్రీమ్ ఏంటంటే మెగాస్టార్తో వర్క్ చేయడం అనేది అది నాకు ఇన్నిసార్లు అవకాశం వచ్చింది అది అది నా స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద కెరియర్ నుంచి అవకాశాలు వస్తూ ఉండటం ఆయనతో వర్క్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద బ్లెస్సింగ్ అండ్ ఐమ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మెగాస్టార్ యాజ్ యూ ఆల్ నో లైక్ బాబీ గారు ఆల్సో ఈజ్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మెగాస్టార్ సో ఇప్పుడు మేము ఇద్దరం కలిసి సినిమా చేయడం అనేది ఇట్స్ అ సెలబ్రేషన్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూనో సో మేము చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఈ మూవీ చేయటం అండ్ బాస్తో మళ్ళీ సినిమా చేయటం మన ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీ తర్వాత మళ్ళీ సాంగ్స్ ఒక్కొక్కటి వేరే వేరే కాన్సర్ట్ పట్టుకోవాలని బాస్ పార్టీ అని ఒకటి అదనే ఒకటి ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ యూనో మేకింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ది సాంగ్స్ అండ్ బాబీ గారికి నాకు కూడా హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ర్యాపో అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ మా థింకింగ్ ప్రాసెస్లో కానీ ఒకరి మీద ఒకరికి ఉన్న నమ్మకం కానీ ఐ థింక్ దట్స్ ద రీజన్ ఫర్ యూనో ఆల్ దీస్ సాంగ్స్ కమింగ్ అవుట్ సో బ్యూటిఫుల్లీ అండ్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో షేపింగ్ అవుట్ ఇంకా బాస్ డాన్స్ గురించి అది చెప్పాలంటే అన్బిలీవబుల్ ఈజ్ టూ స్మాల్ ఎ వర్డ్ ఎందుకంటే బాస్ పార్టీ మీరు చూసారు ఆల్రెడీ అంటే ఫుల్ సాంగ్ ఫస్ట్ లిరిక్ వీడియోలో చూసిన కొన్ని స్టెప్స్కి ఫిదా అయిపోయారు ఇంకా సినిమాలో ఫుల్ సాంగ్ అంటే అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ అది అలాగే ఒక్కొక్క సాంగ్లోని ఆయన ఎనర్జీ కానీ ఆయన ప్యాషన్ కానీ ఆయన మనం ఒక అబ్బని తీని దెబ్బలో చూసినప్పుడు అలా ఫీల్ అయ్యేమో లేదా అమలా అపోరంబుల్లో అలా ఫీల్ అయ్యేమో లేదా కొడితే సిక్స్ కొట్టాలి ఎన్నో ఎలా ఫీల్ అయ్యేమో లేదా అమ్ముడు కుమ్మడి అది ఎప్పటికప్పుడు ఆయన కొత్తదనం ఇస్తూనే ఉంటున్నారు ఇంకా ఎనర్జీ పెరుగుతుంది తప్ప ఆయన ఇంకా ఎనర్జీ పెంచుతూ మనకి ఇంకా ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తూనే కంటిన్యూ అవుతున్నారు సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ అండ్ మీలో కూడా ఆ ఎనర్జీ పెరుగుతూనే ఉంది పాటల రూపంలో ఆ ఎనర్జీని మీరు నింపుతూనే ఉన్నారు అందరిలో ఏదో వేదిక మీద చూడడం జరిగింది మెగాస్టార్ గారికి ట్యూన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక సినిమాకి ఆయన వాచ్ గిఫ్ట్ చేశారు మీకు ఆ టైంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎన్ని గిఫ్ట్స్ వచ్చాయి చెప్పండి అది శంకర్ దాత్ ఎంబీబీఎస్ అప్పుడు అండి సో ఆఫ్టర్ ద ఆడియో వాజ్ డన్ అండ్ ఇన్ ద ఆడియో లాంచ్ యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ హియర్డ్ ఆల్
ఎవరినైనా మనం కలవాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళని పిలవకూడదు మనమే వెళ్ళాలి నేనే వస్తాను మీ ఇంటికి అని చెప్పి అన్నారు నిజంగా వస్తారా అనుకున్నాం కట్ చేస్తే ఆయన చెన్నైలో మా ఇంటికి వచ్చారు మేము నేను మా తమ్ముడు చెల్లి అందరూ వెయిట్ చేస్తే నిజంగా వస్తారా వస్తారా అని సో ఆయన ఎల్లో కార్ ఒకటి ఉంటుంది టీసీజీ వన్ దాని నెంబర్ అది కూడా గుర్తున్నాడు సీరా సో యా సో అందులో వచ్చారు సో వచ్చి అప్పుడు నేను మ్యూజిక్ అది వాయించి చూసిన అంతా మెచ్చుకుని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి అప్పుడు యాక్చువల్గా ఆయన చేతికి ఉన్న వాచ్ తీసి నాకు పెట్టేశారు అది అప్పుడు నా స్కూల్ టైంలో సో అది అన్నారు అప్పుడు అరే నేనేం ప్లాన్ చేసుకోవాలా నీకేం గిఫ్ట్ ఇంత నువ్వే మ్యూజిక్ చేస్తున్నావు కంపోజ్ చేస్తున్నావు అంటే నేను ఏదో పాటలని కం అన్నీ వినిపించామంట అని నీకు ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అని చిరంజీవి గారు అల్లరు అంకులు వచ్చారు యాక్చువల్గా నీకు ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అరే నేనేం ప్లాన్ చేస్తే అలా నాకు తెలియలే నేను ఊటికి సరదా కలవడానికి వచ్చాయని సరే నా ఇది నా మోస్ట్ ఫేవరెట్ వాచ్ ఇది నీకు ఇచ్చేస్తున్నా అని చెప్పి ఆయన చేతికున్న ఇట్స్ ప్లాట్నమ్ వాచ్ సంథింగ్ అది తీసి ఆయన ఫేవరెట్ కలెక్షన్లో అది నాకు పెట్టేసారు అనమాట అదే అంటారు ఆయన అక్కడి నుంచి టైం మారిపోయింది అని అంటారు ఆయన కూడా సో దట్ వాజ్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ మెమరీ ఫర్ మీ అండ్ అప్పుడు డాడీతో అన్నారు కూడా ఆ వీడియోస్ అంతా చూసి మీ ఓన్ డైరెక్ట్ అని చేయండి మీ ఓడి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ చేసి నేను సినిమాలు ఫ్రీగా యాక్ట్ చేస్తా అని కూడా బట్ వాళ్ళు మా ఓడి డ్రీమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండి అని అన్నారు అప్పుడు ఎప్పుడన్నా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అమ్మో అది చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ అనేది ఎదురు చేస్తున్నారు కాంపిటీషన్ మళ్ళీ ఇంకా అంత సీన్ లేదు అదే అంటున్నా డైరెక్టర్ అనేది చాలా చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి బాబు ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ జోక్ అది అది వేరే లెవెల్ అది మనం హ్యాపీగా మ్యూజిక్ చేసు సో అది కాదు కానీ అక్కడ సో దాని తర్వాత చాలా ఇయర్స్ తర్వాత వెన్ ఐ బికేమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ చేసినప్పుడు అది ఆయన గుర్తు పెట్టుకుని నేను ఎనీ ఇంపార్టెంట్ అకేషన్గా ఆ వాచ్ పెట్టుకుని వెళ్ళి ఉన్నాను చిన్నప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన వాచ్ అది పెట్టుకుని ఆడియో ఫంక్షన్కి వస్తే అప్పుడు పిలిచి నీ వాచ్ పెట్టు పోయి అన్నారు చూపించారు అది తీ అన్నారు స్టేజ్ మీద అదేంటి బాస్ వాచ్ తీయమన్నారు అంటే తీ అని చెప్పి నాకు అర్థం అలా తీస్తే తప్పుడు అప్పుడు సర్ప్రైజ్ వెనకాల నుంచి తీసి ఈ పుట్ న్యూ వాట్ ఈస్ అట్ రాడో వాచ్ ఆన్ మై హ్యాండ్ అండ్ ఐ సైడ్ అప్పుడు చిన్నప్పుడు ఈ వాచ్ ఇచ్చినప్పటి నుంచి వాటి టైం ఇప్పటి నుంచి ఇంకా మారుద్ది అన్నారు నిజంగానే అని అన్నట్టు సంగీత ప్రపంచం లేలేరు మీరు అయితే సీరియస్లీ అండ్ టైం మార్చేసింది నిజంగానే అండ్ మార్చేసారు మీరు కూడా అండ్ యా అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నారు చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ డైరెక్షన్ అనేది అండ్ దట్టు మెగా స్టార్ లాంటి వాళ్ళు ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు అది ఇంకా ఇంకా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎలా అనిపించిందండి డైరెక్టర్గా ఎలా అనిపించింది అండ్ ఒక అభిమానిగా ఆయన చేస్తున్నప్పుడు పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు మధ్యలో మీ క్లోజ్అప్ షాట్ చూసాను ఏదో సాంగ్లో మీరు కూడా మంచి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారనమాట బిఫోర్ దట్ నేను ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేస్తాను అప్పుడు బాబి గారి గురించి ఓకే యాజ్ ఇట్ ఈస్ జనరల్గా డైరెక్టర్ అనేది ఎందుకు అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది మనందరికీ తెలిసిందే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యూజిక్ ఈజ్ అ డిపార్ట్మెంట్ లిరిక్ రైటింగ్ ఇస్ అ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్యూమ్స్ అది ఇది ఇలా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్ ఉంటాయి అంటే ఈ అన్నిటికి మనం ఏది తప్పైనా ఒకళ్ళనే క్వశ్చన్ చేస్తాం అది డైరెక్టర్ సో అందుకే కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ అంటాం ఇందాక కూడా మీరు అన్నారు అలాగా అందులో ఈ అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీసే చాలా కష్టమైన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే ఇందులో బాబీ గారికి ఈ సినిమా ఎస్పెషల్గా అది నేనే చెప్పాలి కాబట్టి నేను చెప్తున్నా ఏంటంటే ఒకటి ఫస్ట్ టైం చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్గా వచ్చారు ఇంకోటి ఆఫ్టర్ మళ్ళీ చాలా ఇయర్స్ తర్వాత ఒక పక్క ఎంటర్టైన్మెంట్ మాస్ సినిమా చిరంజీవి గారి మీద తీస్తున్నారు సో అందరూ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీద ఉన్నారు ఎక్స్పెక్టేషన్ మ్యాచ్ చేయాలి మళ్ళీ అందులో మాస్ మహారాజ్ రవితేజ గారిని తీసుకొచ్చారు సో ఇవన్నీ తట్టుకుని ఒక డైరెక్టర్ ముందుకు వెళ్తూ అంత ధైర్యంగా నిలబడుతూ కాన్ఫిడెంట్గా ఒక సినిమా చేశారంటే ఇది మామూలు విషయం కాదండి సో అదే ఆల్రెడీ పెద్ద సక్సెస్ బాబీ గారికి అని నా ఫీలింగ్ అండ్ దాన్ని మించి సినిమా ఆయన సూపర్ గా తీసారు అవునండి నాకు అర్థమైంది బికాస్ చూసారా బాబీ గారు ఫేస్ ఏ మామూలుగానే గ్లో చేస్తూ ఉంటుంది ఆ కలర్ మరింత గ్లో పెరిగింది అనమాట ఇప్పుడు సో అర్థమైంది డెఫినెట్ గా అది మెగా గ్లో అనాలేమో దీన్ని మెగా మాస్ గ్లో సూపర్ సూపర్ యా దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డెఫినెట్ గా అభిమానిగా ఎలా అనిపించింది అండ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా నాకు తెలిసి ఇది ఒక డైరెక్ట్ ఒక పది మెట్లు ఇరవై మెట్లు వంద మెట్లు ఎక్కేసినట్టు అనిపించుంటుంది నాకు తెలిసి యా కథ రాసుకుంటున్నప్పుడు మాత్రం ఒక ఫ్యాన్ బాయిల్ గానే డిజైన్ చేసాం కంప్లీట్ గా ప్రతి డీటెయిల్ ప్రతి ఎలిమెంట్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఏం చూసి పెరిగాను వేటికి విజిల్స్ వేసి ఉంటారు మా ఊర్లో తెల్లవారుజామున బెనిఫిట్ షోస్ అనేది నాకు ఓహ్ వచ్చినప్పుడు చిరంజీవి గారికి స్టార్ట్ అయినాయి మంగా థియేటర్ అనే ఒక ఫేమస్ థియేటర్ ఉంది
నన్ను చిరంజీవి గారి ఫస్ట్ బెనిఫిట్ షో చూపించిందే నాకు డేస్ కడిసేయి కాదు స్కూల్ ఉన్నా యూనిట్ టెస్ట్ ఉన్నా స్లిప్ ఏ టెస్ట్లు ఉన్నా సరే ఎగ్గొట్టి ఇష్టమే ఈవెన్ చాలా నాన్నగారు చూడాలి యాక్చువల్గా వాళ్ళ నాన్నగారు చిరంజీవి గారి విరాభిమాని ఆయన నాకు ఇచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ ఆస్తి చిరంజీవి గారి ఫోటోలు ఆయన మీద ఉన్న టికెట్స్ ఆ క్రేజ్ ఆ క్రేజ్ అంతా నాకు నింపి ఆ ప్యాషన్ అనొచ్చు ఇంకా పచ్చి చెప్పాలంటే పిచ్చి అనొచ్చు అవన్నీ ఇచ్చింది మా నాన్నగారు సో ఆ పిచ్చిని ప్యాషన్గా మార్చుకొని మెల్లమెల్లగా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి రకరకాలుగా టర్న్ అవుతూ పవర్ అనే సినిమాతో డైరెక్టర్ అనే రవితేజ గారు ఇచ్చిన అవకాశం వల్ల అలా వెళ్తూ వెళ్తూ నాలుగు సినిమాలు అయిపోయినాయి సర్దార్ అయిపోయింది జైలకూస అయిపోయింది వెంకిమామ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఫ్యాన్ బాయ్కి మెగాస్టార్ విత్ మెగాఫోన్ పట్టుకునే అవకాశం రావడం అనేది నా లైఫ్లో బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ సో దాన్ని మన చేతికి వచ్చినప్పుడు మనం చెయ్యాలి అన్నప్పుడు నాకు ఒకటే ఎక్కువ కష్టపడలేదు నేను హానెస్ట్ చెప్తున్నాను మనకు మనస్ఫూర్తిగా చిరంజీవి గారు నాకేమైనా చుతాయి నా చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫ్రెండ్స్కి ఏమైనా చుతాయి లక్షల కోట్ల మంది జనానికి ఏమైనా చుతాయో బాగా తెలిసిన ఒక ఫ్యాన్ని సో అవన్నీ మూమెంట్స్ని ఒక కథ అనే ఒక ఎలిమెంట్ని జాగ్రత్తగా బేస్ తీసుకొని దాని చుట్టూ ఆ ఎలిమెంట్స్ని అన్నీ పేర్చుకుంటూ జాగ్రత్తగా రెడీ చేయటం అయ్యింది దానికి తోడు నూట యాభై మూడు సినిమాలు చేసిన మెగాస్టార్ గారి యొక్క విపరీతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఈ టాస్క్ని చాలా ఈజీ చేసింది ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ విషయాలు ఆయనకి అంత ఈజీగా నచ్చవు ప్రెస్ ముందు మీడియా ముందు ఆయన తక్కువ మాట్లాడచ్చు కానీ బట్ నాలుగు గోడల మధ్య ముందు మాత్రం మనం ఖర్చు చెప్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా బల్లగుతి చెప్పేస్తారు తీసుకుంటే కనుక నిజంగానే దాని రిజల్ట్ చాలా బాగుంటాయి ఎందుకంటే ఆయన ఆయనకి ఎక్కువ ఎందుకు అంత నాలెడ్జ్ ఉండి ఉండదంటే ఒక వేయ కథలు ఆయన విని ఉండి ఉంటారు ఒక ఐదు వందల కథలు ఏడు వందల కథలు రిజెక్ట్ చేసి ఉంటారు ఆయన రిజెక్ట్ చేసిన సినిమాలు సక్సెస్ఫుల్ చూసి ఉంటారు యాక్సెప్ట్ చేసిన సినిమాల్లో ఫెయిల్యూర్స్ చూసి ఉంటారు ఇవన్నీ కలిపి ఒక వ్యక్తిలో విపరీతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ మన కళ్ళ ముందు నూట యాభై మూడు సినిమాల వ్యక్తి కూర్చొని ఉంటారు సో ఒక కమర్షియల్ సినిమా కావాల్సిన ప్రతి ఎలిమెంట్ ఆయనకి తెలుసు మనం కథ ఫస్ట్ సీన్ టేక్ ఆఫ్ చేయంగానే టోటల్ జర్నీ చేసేసి మళ్ళీ వచ్చి మనతో పాటు కథ వింటుంటారు కథ అంతా అయిన తర్వాత చెప్తారు ఇది ఇలా వెళ్ళకూడదేమో చూడండి బాబీ అని ఆ సూచనలన్నీ ఒక ఫ్రెండ్లీ ఎన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో నాకు చెప్తూ ఉండేవారు సో దానివల్ల ఒక ఫ్యాన్ బాయ్కి ఒక కథ బేస్ ముందు తప్పు చేయట్లేదని ఆయన సైడ్ నుంచి నాకు అష్యూరెన్స్ వచ్చిన తర్వాత టీమ్ అందరితో కూర్చొని మనస్ఫూర్తిగా ఆ ఫ్యాన్ బాయ్ మూమెంట్స్ని పెన్ను రూపంలో పెట్టి కెమెరాలో దాన్ని బంధించి ఇవంజే ఇప్పుడు దేవి గారి పాటల రూపంలో మీకు ఆల్రెడీ బయటకు వస్తున్నాయి పదమూడో తారీఖు మా ఫ్యాన్స్ అందరం కలిసి ఆయనకి ఇవ్వబోతున్న ఒక ట్రిబ్యూట్ అంటే కాదు మరి ఫ్యాన్ బాయ్కి బాస్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన కాంప్లిమెంట్ ఏంటి సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చేసిన తర్వాత చూసిన తర్వాత వచ్చిన కాంప్లిమెంట్ ఏంటి రీసెంట్గానే ఒక ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ చూశారు మళ్ళీ ఇవాళ మళ్ళీ చిన్న చిన్న బెటర్మెంట్స్తో ఫైనల్ డబ్బింగ్ సౌండ్స్తో కూడా చూశారు బట్ ఫస్ట్ చూసినప్పుడు మాత్రం ఎంత ఆయన జర్నీలో మనని ఫ్రెండ్లీగా చూస్తున్నా తమ్ముళ్ళగా చూస్తున్నా బట్ బాస్కి షో వేస్తున్నాం అంటే ఎక్కడో తిరిగిన ఒక భయం ఉండేది నైట్ అంతా నైట్ అంతా చిన్న టెన్షన్ తెల్లారుతుంది ఆయన చూసేస్తున్నారు ఫిల్మ్ అని బట్ చూసిన తర్వాత మా భయాన్ని అన్నీ పక్కన పెట్టి ఒకటే ఒక వర్డ్ చెప్పారు ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ సాంగ్ బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమా తీసేవా బాబి థ్యాంక్ యూ అండ్ కంగ్రాలేషన్స్ అన్న దగ్గర నుంచి ఇక నాకు పదమూడు ఎప్పుడు వస్తా అని వెయిటింగ్ మీరే కాదండి మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండు వైపుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారనమాట ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా థర్టీన్త్ అని చెప్పి ఎందుకంటే సంక్రాంతి మామూలుగా కాదు పూనకాలే మీరు చెప్తున్నట్టు అయితే ఫస్ట్ నుంచి మీకు కూడా మీరు పూనకాలు లోడింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది డెఫినెట్గా ఆ కథ నా మీద నమ్మకము అండ్ ఆ కథ వచ్చిన తీరు మీద నమ్మకమేనా అది ఫస్ట్ నుంచి అంటే కథ ఎప్పుడు ఏదైనా సరే మనం రేపు పొద్దున్న ఇవి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ బలంగా ఉండాలన్న రేపు పొద్దున్న అందరూ బయర్లు అవ్వచ్చు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అవ్వచ్చు ప్రొడ్యూసర్ అవ్వచ్చు మళ్ళీ మేము సరదా కూర్చొని ఇలాంటి ఈవెంట్స్ జరగాలన్న కథ బేస్ ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఉండాలి సో దేవి గారు ఇంత టైం ఎక్కడ దొరుకుతుంది దేవి గారు ఒక పక్క ట్యూన్స్ ఇంకో పక్క లిరిక్స్ మధ్య మధ్యలో ఆల్బమ్ సాంగ్స్ కూడా మీరు ప్రైవేట్ సాంగ్స్ కూడా మీరు చేసేయడం జరుగుతుంది సో ఎలా ఎలా ఇంత టైం దొరుకుతుందని మీకు అండ్ దీనికి రెండు పాటలకి మీరు ఆల్రెడీ వచ్చిన వాటికి రెండింటికి మీరు లిరిక్స్ అందించినట్టున్నారు కదా యా అండ్ నువ్వు శ్రీదేవి అయితే చిరంజీవి అండ్ ఎలా వచ్చింది అసలు థాట్ దట్ వాజ్
నువ్వు పాడేస్తున్నా నువ్వు గుహవైతే నేను గోరింకంట నువ్వు రాణివైతే మై నేమ్ ఇస్ రాజు అంట నువ్వు హీరోయిన్ అయితే నేను హీరోయిన్ అంట నువ్వు శ్రీదేవ్ అయితే అయితే నేనే చిరంజీవి నేనే చిరంజీవి అంట ఇందులో చూసారంటే గువ్వ గోరింక తర్వాత మై నేమ్ ఇస్ రాజు మై నేమ్ ఇస్ రాజు అనేది హీ అఫ్ కోర్స్ హీరోయిన్ హీరో అంటే ఆయన హీరో నువ్వు శ్రీదేవి అయితే నేను చిరంజీవి అన్నీ అలా అలాగే అమ్మాయి పాడినప్పుడు కూడా నువ్వు వీణవైతే నేను తీగనంట అంటాం సో అది కూడా నేను అడిగా అవి శేఖర్ మస్తు ఆయనతో కూడా అన్నప్పుడు మళ్ళీ చిరంజీవి గారితో కూడా ఫోన్ చేసి మరి సార్ మీరు ఆ వీణ పోజ్ పెడితే అమ్మాయి తీగలా దూరాలి సార్ మధ్యలో ఇలాగది ఊహించుకున్నా సార్ అంటే అలాగది యూనో ఆయన ఆయనకి రిలేట్ అయిన వర్డ్స్ అన్ని పెట్టి రాసాను ఈ పాట అది కూడా ఏంటంటే స్టార్ట్ చేసి కంపోజ్ చేసినప్పుడు అలా అలా అన్న వర్డ్స్ని ఆ పాట అలా స్పాంటేనియస్గా వచ్చింది సో యా దట్స్ అవు జనరల్ ఐ ఐ రైట్ లిఫ్ట్స్ అన్నమాట సో అలా యా యా మేము ఇంతకుముందు కూడా వినడం జరిగింది అండ్ అమేజింగ్గా రాస్తూ ఉంటారు ఇంత టాలెంట్ దేవుడు ఇచ్చాడు అనమాట మీకు సూపర్ శ్రీదేవి చిరంజీవి సాంగ్ ఎస్పెషల్గా మేము సాంగ్ అంతా ఐ మీన్ షూట్ చేసాము వచ్చేసింది కరెక్ట్గా ఇంకొక టూ డేస్లో లిరికల్ వీడియో బయటకు వస్తానంగా హోల్ వీడియో ఆయన పెట్టుకొని రఫ్ వర్షన్ టోటల్గా మీరు వింటుందంతా ఈ టూ డేస్లో జరిగిన చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మారిపోయినాయి అంటే హీరో గారు ఐ మీన్ చిరంజీవి గారు అన్నయ్య చేసిన మూమెంట్స్కి తగ్గట్టు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మార్చడం మీరు ఏదైతే మౌత్ ఆర్గన్ స్టెప్ ఉంది అది షూట్ వర్షన్ వేరు బట్ చిరంజీవి గారు వేసిన దానికి ఇంకా మ్యాజిక్ యాడ్ అవ్వాలి అనే తపంతో కొత్త మౌత్ ఆర్గన్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని పిలిపించి మాకు వన్ అవర్ బిఫోరే నేను కూడా చూసి స్టన్ అయిపోయాం ఎగ్జాక్ట్గా ఆయన మూమెంట్స్ ప్రకారం అది ఆర్గన్ ఆగటం మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వటం ఇవన్నీ సో ఆ సాంగ్లో చాలా ఎక్స్పెరిమెంటల్ విజువల్ పెట్టుకొని వర్క్ చేశారు ఆయన థ్యాంక్ యూ సార్ అందుకే అందుకే ఆయన అంటారు రాక్ స్టార్ అని ఆయన రాక్ సాలిడ్గా ఇస్తారనమాట పాటలన్నిటినీ కూడా అండ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా కొరియోగ్రఫీ అండ్ మ్యూజిక్ పర్ఫెక్ట్ సింక్లో ఉన్నప్పుడు ఆ మ్యాజిక్ వేరు సో ఒకసారి ఏంటంటే బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ మనం అందరూ ఒక సింక్లో వర్క్ చేసినప్పుడు సమ్ మ్యాజిక్ విల్ హ్యాపెన్ మనకేంటంటే ఇప్పుడు వేణు అంటే చిరంజీవి గారు స్టెప్ గుర్తు వస్తుంది ఇంకోటి అంటే ఇంకోటి వస్తుంది ఇంకోటి అంటే ఇంకోటి వస్తుంది సో అలా ప్రతిదానికి ఆయనకి ఆల్మోస్ట్ యూనో మనకి ఒక ఒక ఎన్సైక్లోపీడియాలాగా ఆయన స్టెప్స్ కుక్ స్టెప్స్ రేస్ చేసి పెట్టేశారు సో నేను యాక్చువల్గా ఫస్ట్ చేసిన బీజం వేరు ఆ సాంగ్ సాంగ్ అదే మ్యాండిల్ మీద ఒక బీజం చేశాను సో శేఖర్ మాస్టర్ అన్న సార్ నాకు మౌత్ వర్గంతో ఒక ఐడియా ఉంది చిరంజీవి గారితో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అలా కొరియోగ్రాఫ్ చేస్తున్నాను మీకు ఓకేనా ఏ సాంగ్లో పెడతా అయితే ఒక చేయండి మీరు ఆ స్టెప్ చేసి నాకు పంపించండి జస్ట్ వీడియో జస్ట్ డ్యాన్స్ చేసి దాన్ని బట్టి నేను ఒకసారి చూస్తాను అది పంపించాను దాని తర్వాత ఫస్ట్ వేరే సాంగ్ అను బట్ ఈ స్టెప్ చాలా బాగుంది కన్ఫర్మ్గా ఆయన చేస్తే అసలు థియేటర్లో అదిరిపోద్ది అనుకున్నాం దాని తర్వాత షూటింగ్ చేసినప్పుడు అప్పుడన్నా ఈ సాంగ్లో నేను స్టెప్ పెడుతున్నాను అంటే మీరు ఎక్కడ ఆ స్టెప్ బాగుంటుందో అక్కడ షూట్ చేస్తే దాని తగ్గట్టు మళ్ళీ నేను చేస్తాను సో షూట్ చేసి వచ్చింది ఇప్పుడు ఆయన చేసిన స్టెప్కి నేను చేసిన మ్యూజిక్ తీసేసి ఓన్లీ రిధమ్ మీద ఆయన డ్యాన్స్ ఉంది ఆయన స్టెప్కి సింక్ అయ్యేలా మళ్ళీ మౌత్ వర్గంతో నేను మ్యూజిక్ చేసామంట అది కానీ మీరు వినేది ఫైనల్ వేషనే ఉంటుంది దాని ముందు అలాగే థర్డ్ విజయంలో కూడా ఒక స్టెప్ వస్తుంది మీరు సినిమాలో చూస్తారు తడంటే ఒక షార్ట్ పెట్టి వన్ టూ వన్ టూ అని అంటే నడుమిలలో ఊపుద్ది శృతి శృతి సరే ఇలా అంటారు సో అది నాకు చాలా నచ్చింది కానీ దానికి నేను కట్ చేయకుండా మ్యూజిక్ చేసాను ఫస్ట్ అనేది ఒకటి వెళ్తుంది అది చూసినా అరే ఈ సింక్లో ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది కదా అని ఇంక నెక్స్ట్ డే సాంగ్ రిలీజ్ అంటే నైట్ నైట్ నేను మా మణికి మణి అంటే మా మేనేజర్ ఆయనకి ఫోన్ చేసి నాకు ఇప్పుడు అర్జెంట్గా ఒక సితార్ ప్లేయర్ కావాలని సార్ ఇప్పుడు ఎక్కడ దొరుకుతా అంటే వన్ థర్టీకి నేను లేపా ఫోన్ చేయండి మీరు ఎవరు లేపుతారు నాకు అయితే కావాలి అంటే అరౌండ్ టూ ఓ క్లాక్ స్టూడియోకి ఒక సితార్ ప్లేయర్ పాపం నిద్ర లేపు తీసుకొచ్చు సో ఇప్పుడు అని ఆ స్టెప్ చేసి బికాస్ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో వాయించినా మీకు ఆ వైబ్రేషన్ రాదు టౌన్ టౌన్ అది రాదు సో సితారు వేణు అలా ఉండాలి సో సితార్ అయితే బాగుంటుందని చెప్పి పిలిస్తే ఇప్పుడు ఆ సింకి టేవడం అవి చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అలా మిక్స్ చేసి అప్పుడు బాబు గారికి పంపించారు దీనికి నిజంగా ఐ షుడ్ థ్యాంక్ మై టీమ్ ఆల్సో మై ఇంజనీర్ ఉదయ్ కుమార్ అండ్ అనదర్ ఇంజనీర్ కుట్టి ఉదయ్ అండ్ అనదర్ ఇంజనీర్ సురేష్ కుమార్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మా మేనేజర్ మనీ అంటే టార్చర్ పెడుతుంటాను నేను డే అండ్ నైట్ చూడకుండా సో ఆల్ దీస్ పీపుల్ అండ్ ఆల్ మై ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేయర్స్ సో వాళ్ళందరూ హెల్ప్ చేస్తే తప్ప మేము ఐడియాస్ వచ్
కాదు నాకు తెలిసి ఆయన నిద్రపోకుండా కాల్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారేమో అంటే కష్టపడలేదని ఆ కష్టపడకపోవడానికి రీజన్ ఇంకొకటి చెప్పినా నేను నవ్వుతూ కనిపించే నవ్వుతూ డబ్బులు ఇచ్చే ప్రొడ్యూసర్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే మై త్రీ అని చెప్పి బికాస్ మై త్రీ దే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మామూలుగా మొదలు పెట్టట్లేదు అసలు సో మీరు చెప్పండి యూనో అంత హ్యాపీయెస్ట్ అండ్ కూలెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇది ఫస్ట్ టైం అని చెప్పొచ్చు అలాంటి ఒక కూలెస్ట్ అండ్ పాజిటివ్ పీపుల్ తో వర్క్ చేయటం చిరంజీవి గారితో అనగానే నాకు ఎలా అయితే ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుందో వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కూడా సేమ్ డబల్ ఎనర్జీతో ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండేది వాళ్ళకి చిరంజీవి గారితో అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ రంగస్థలం చేశారు చరణ్ గారితో పుష్ప బనీ గారితో చేశారు అలానే చిన్న చిరంజీవి గారితో అనగానే వాళ్ళు ఇంకా స్పెషల్గా చూసి బాబీ గారు మీరు ఏం చేస్తారో తెలియదు కదా అదిరిపోవాలండి బ్లాక్ బస్ట్ అయిపోవాలండి అంటూ ఉండేవాళ్ళు రవి గారు కానీ నవీన్ గారు కానీ సో అలా జర్నీ స్టార్ట్ చేసి ప్రతిదీ కూడా బిగ్గా ఆలోచించమని చెప్పే నిర్మాతలు దొరకటం నిజంగానే ఈ ఇంత స్పాన్ ఉన్న ఫిల్మ్ రావడానికి మెయిన్ పునాది వాళ్ళే ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా జనరల్గా చాలామంది ఆడియో ఫంక్షన్స్లో మా నిర్మాతలు అనుకున్న బడ్జెట్ దానికన్నా బాగా పెట్టారు అని మాట్లాడతాం బట్ ఈ విషయంలో మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ వాళ్ళు ఎక్కడ మీరు ఈ సెట్ చూస్తున్నారు కదా ఒక సాంగ్ కోసం వేసిన సెట్ ఇది ఇక్కడ ఒక హ్యూజ్ ఇంటర్వెల్లో లేకపోతే పెద్ద క్లైమాక్స్ తీసిన సెట్ లాగా ఉంటుంది దానికి వాళ్ళకున్న ప్యాషన్ చిరంజీవి గారి పట్ల ఉన్న వాళ్ళకి విపరీతమైన ప్రేమ అవ్వచ్చు అభిమానం అవ్వచ్చు నవీన్ గారు అయితే అసలు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా సార్ సినిమా అదిరిపోవాలి సార్ మన దదిరిపోవాలి సార్ మొన్న అయితే రవి గారు అయితే మేము ఫారెన్కి రెండు సాంగ్స్ కోసం వెళ్తుంటే సార్ చిరంజీవి గారి సినిమా అంటే క్లైమాక్స్ సాంగ్ సార్ అంటే ఫారెన్కి వెళ్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూడు కోట్లు అయితే ఓ పాటికి ఇక్కడ అంటే ఐదు కోట్లు అవుద్ది రఫ్గా అంటే కనీసం ఒక టూ క్రోర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది బట్ రవి గారి గొడవ ఏంటంటే చిరంజీవి గారి సినిమా ఫారెన్లో ఉంటుంది సార్ సెట్లో ఉండాలి సార్ సెట్ అయ్యింది సార్ అంటారు ఇదేంటి సార్ ఇంత బడ్జెట్ ఆల్రెడీ మేము పెట్టాం కానీ పెడితే పెట్టాను సార్ చిరంజీవి గారి కోసం మన లాభాలు చూడొద్దు మనం ఆయనకి ఏదో ఒకటి ట్రిబ్యూట్ ఇవ్వాలి సార్ అని ఆ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి వచ్చిన ఆ ఎనర్జీయే ఈ సినిమా ఇంత లావిష్గా రావటానికి కారణం నాకు తెలిసి మైత్రి మూవీస్లో ఉన్న ఎమ్ థర్టీన్త్కి నాకు తెలిసి వస్తూనే ఉంటుంది అది సో మనీ రూపంలో అనమాట అది కూడా ఎంతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది సో డెఫినెట్గా నాకు నవీన్ గారు అయితే కొంచెం బిజీగా ఉండే వాళ్ళ కొన్ని ఈవెంట్స్లో కనిపించలేదు బట్ రవి గారిని చెరి గారిని చూస్తుంటే ఆనందంగా అనిపిస్తుంది అండ్ థర్టీన్త్కి ఆ విజయం అందుకుంటామని నా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉందనమాట ఎస్పెషల్లీ చిరంజీవి గారి గురించి అండ్ అలాగే మాస్ మహారాజా గురించి ఇది మెగా మాస్ యాక్షన్ అనమాట ఇది మకర సంక్రాంతితో పాటు మెగా మాస్ సంక్రాంతి కూడా సో యా యా నేను చిరంజీవి గారితో ఓకే అయిపోయిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ లాక్డౌన్ రావటం జరిగింది సో ఆ గ్యాప్లో వేరే కథ రాయాలా ఏంటి ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది లాక్డౌన్ అంటూ ఒక వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ అయింది ఆ టైంలోనే నాకు ఎక్కడో తెలియకుండా రవితేజ గారు లాంటి ఒక బలమైన క్యారెక్టర్ ఒక సినిమాకి ఒక పిల్లర్ లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ మీద కొన్ని ఐడియాస్ ఫ్రేమ్ అవుతూ ఉన్నాయి నాతో పాటు లాక్డౌన్ టైంలో మోహన్ కిష్ట్ గారని మా రైటర్ నేను ప్రేమగా ఆయన్ని బాబాయ్ బాబాయ్ అంటూ ఉంటాను ఆయన్ని లగేజ్ తీసుకొని మెల్లగా తెల్లవారుజామున పోలీసులు అయినప్పుడు మా ఇంటికి వచ్చేయమని అని వచ్చేసి మా ఇంట్లో ఉండిపోయారు యా సో ఉండిపోయి పాపం థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది నా వైఫ్కి అంటే విడిగా షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు కూడా బయట సిట్టింగ్లు గొడవ బట్ లాక్డౌన్ టైంలో కూడా నేను మళ్ళీ ఓ రైటర్ని తెచ్చుకుంటే మా ఇద్దరికి వండి పెట్టడాలు మళ్ళీ ఇల్లు ఓడోటాలు ఈ పనోళ్ళు మెయిట్స్ ఉండేవాళ్ళు కదా ఆ టైంలో నేను ఆయన మాట్లాడుకుంటున్న టైంలో రవితేజ గారి మీద ఒక థాట్ స్టార్ట్ అయింది నాకు అది వెంటనే ఆయన షేర్ చేయగానే ఆయన ఎగ్జైట్ అవ్వటం తర్వాత వినీత్ అని ఈ సినిమాకి ఎడిషన్ స్క్రీన్ ప్లే చేశారు వీళ్ళిద్దరు మోహన్ కృష్ణ గారు అండ్ వినీత్ తనకి ఫోన్ చేశాను తనకి ఒక పట్టాన్ని ఈజీగా ఏది నచ్చదు ఇంకేదన్నా చెప్పన్నా ఇంకేదన్నా చెప్పన్నా అంటుంటే ఊరికి చెప్తున్నాను ఇలా వెళ్తున్న టైంలో ఓ రవితేజ లాంటి రవితేజ గారు లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్న అన్న వినగానే చాలా బాగుందన్న బట్ చాలా బ్రహ్మాండంగా చేయాలి మనం అన్నారు సో మీ ఇద్దరు నమ్మి తర్వాత నవీన్ గారికి ఫస్ట్ ఫోన్ కాల్ చేశాను నేను ఆ రోజు ప్రతిరోజు మాట్లాడుకుండేవాళ్ళం నవీన్ గారు ఇలా రవితేజ గారి మీద ఒక ఐడియా వస్తుంది నాకు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది అంటాడు ఆయన సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి తర్వాత చక్రి అని స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ తర్వాత
ఓన్ చేసుకుని ఆ క్యారెక్టర్ సోల్ క్రియేట్ చేయటం దాన్ని డెవలప్ చేయటం తర్వాత ఫ్యూ మంత్స్ తర్వాత రవితే దగ్గర దగ్గరికి మాకు నమ్మకం వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళి కాన్ఫిడెన్స్తో వెళ్ళి చెప్పాను నేను ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ కాఫీ తవ్వుతూ ఎలా టేకప్ చేయాలి రవి గారికి ఈ మాట అని ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ ఫైనలీ సార్ మీది ఒక అరగంట టైం కావాలి అన్న దేనికి అబ్బాయి దేనికి అని మీకు ఒక కచ్చి అప్పాలి అవునా ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది కదా దీని తర్వాత కదా అన్నారు లేదు లేదు సార్ దీంట్లోనే అన్న ఒక చిన్న పాజు దీంట్లోనే ఏంటి బాబు అన్నాడు మీరు కథ వినండి క్యారెక్టర్ వినండి మీకు బాగుంది అనుకుంటే మనిద్దరి మధ్య అని నేను ఐ మీన్ రవి గారికి అందరికీ చెప్తాను బాగాలేదు అనుకుంటే కాఫీ తగ్గి జంప్ అన్న కొంచెం ఆలోచించుకొని చెప్తాను బాబు అని ఏమనుకున్నారో నేను ఇంటికి వెళ్ళే లోపు మెసేజ్ చేశారు రేపు లెవెన్ కల్లా రా అని సో లెవెన్కి వెళ్ళి సింగిల్ సీటింగ్ చెప్పంగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిరంజీవి గారి పట్ల ఉన్న ఆయనకి ఫ్యానిజం రెస్పెక్ట్ ఎక్కడో బాబీ అనేవాడు నన్ను మిస్యూజ్ చేయడు మిస్యూజ్ చేయడం ఒక నమ్మకంతో పాజిటివిటీతో కథ వినటం ఆ క్యారెక్టర్ ఆయనకి నచ్చడం అక్కడి నుంచి మాస్ మహారాజ్ గారు రాగానే టోటల్ కథ ఎలివేషన్ మారిపోయింది సో సంక్రాంతికి మెగా మాస్ కాంబో విత్ సాలిడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్యాన్స్కి ఏం కావాలి కామన్ ఆడియన్కి ఏం కావాలో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సాలిడ్గా ఒక విందు భోజనం లాగా ఇవ్వబోతున్నారు ఏదైతే గ్లిమ్స్ వచ్చిందో ఏదైతే కంటెంట్ వచ్చిందో వాళ్ళతేరు వీరయ్య దగ్గర నుంచి అండ్ అది చూస్తే నాకు అనిపించింది నేల టికెట్ దగ్గర నుంచి బాక్స్లో కూర్చున్నాను వాళ్ళ వరకు అరుస్తూనే ఉంటారేమో సీట్లలో కూర్చోవడం అనేది కష్టమేనేమో అనిపిస్తుంది అనమాట బికాజ్ ఆ చిన్న గ్లిమ్స్ చూస్తేనే గూస్ బమ్స్ వస్తున్నాయంటే ఎస్పెషల్లీ చంద్రబోస్ గారు రాసిన పాట వింటుంటే మామూలుగా లేదు ఆ తుఫాను అంచు సంథింగ్ ఆ లైన్ అసలు అమేజింగ్గా ఉంది నాకు తెలిసి ఇది కలెక్షన్లో తుఫానే ఏం కదా సునామీనే అదైతే సో యా దాని గురించి చెప్పడానికి ఆ సాంగ్కి చంద్రబోస్ గారు రాసిన వర్డ్స్ అసలు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ బాబీ గారు నాకు స్టోరీ నెరేట్ చేసిన ఫస్ట్ డే చిరంజీవి గారు ఇంట్రొడక్షన్ అంటూ స్టార్ట్ చేసి ఒక ఎపిసోడ్ చెప్తుంటే ఆ నెరేట్ చేస్తుంటే నేను టక్కున పాడే అది సో ఆ నెరేషన్ నుంచి నాకు ఇన్స్పైర్ అయ్యి వచ్చిన ఒక ట్యూన్ అది ఇప్పుడు మీరు విన్న వీరయ్య అది సో అది ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్లో వస్తుంది సినిమాలో అండ్ ఓ మధ్య మధ్యలో వింటాం మనం అది అంటే నేను ఎంట్రీ అనుకున్నాను సార్ అన్నీ చెప్పేస్తాను మీకు ఓకే అంటే చిరు లీక్స్ అని చెప్తున్నాను బట్ ఈ సాంగ్ ఎలా అంటే మామూలు ఒక ఒక ఫైర్ లాగా వైరల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు అయిపోయింది సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్స్ టు బోస్ గారు ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ అండ్ చాలా బాగుంది అది ఇది కానీ మీరు విజువల్స్ తో అసలు బాబీ గారు తీసిన టేకింగ్ తో మన మెగాస్టార్ గారి ఆ మ్యాచ్ ఎపియరెన్స్ అసలు స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు దాని కథ వేరు అసలు సో మా స్టూడియోలో మేము రీ రికార్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడే అది వచ్చినప్పుడల్లా మాకి తిరిగి నుంచి అలా చూస్తున్నాం అలా ఉంటాయి విజువల్స్ దానివి అంటే ఇట్ బ్రిలియన్స్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అలా చేశారు ఆయన మేకింగ్ అలాగే సో దట్ సాంగ్ ప్లేస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ నాట్ జస్ట్ ఎస్ ద సాంగ్ ఆల్సో ఎస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ సో అయితే గూజ్ బా మూమెంట్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి అనమాట అలా వెంటుకులు నిక్క పూడ్చుకొని ఉంటూనే ఉంటాయో సినిమా అయ్యే వచ్చేంత వరకు అది జరుగుతూనే ఉంటుందేమో బికాజ్ ఈవెన్ రవితేజ గారి గ్లిమ్స్ కూడా ఎంత బాగుంటుందంటే అది మేక పిల్లల్ని ఎత్తుకొని వస్తున్న పులిలాగా బాయ్ బాబీ గారు మామూలుగానే అసలు కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ సమపాళ్లలో అంటారు కదా తూకం వేసి వేస్తారు అంటారు కదా అలా అలా వేసి నాకు తెలిసి పక్క ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫుల్ మీల్స్ పండగ భోజనం అంటారే ఆ భోజనం థియేటర్లో పెడుతున్నారేమో నాకు తెలిసి వాళ్ళతేరు వీరయ్య అని నేను ఇక్కడ ఒక లైన్ చెప్పాలి బాబీ గారి గురించి నేను ఇది బాబీ గారితో చెప్పా రవి గారు నవీన్ గారితో చెప్పా చిరంజీవి గారు కూడా చెప్పేస్తా ఎందుకంటే ఫస్ట్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత ఫైనల్గా సినిమా నా ఎగ్జైట్మెంట్ ఆపుకోలేక అందరికి మాట్లాడేస్తాను నేను సో అప్పుడు చిరంజీవి గారితో బాబీ గారితో కూడా ఏమైనా ఎస్పెషల్ బాబీ గురించి అంటే ఒక ఫ్యాన్ బాయ్గా సినిమా చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఒక విషయం కన్ఫర్మ్ అంటే మనం ఎలా అయితే ఆ స్టార్ని మనం చూస్తూ పెరిగామో ఏదైతే యూఫోరియా మనం ఫీల్ అయ్యామో ఆ యూఫోరియాని క్యాప్చర్ చేయాలనే ఒక ప్రయత్నం కన్ఫర్మ్గా ఉంటుంది అంటే దాని బిల్డప్ షార్ట్స్ కానీ ఎలివేషన్స్ కానీ అండ్ ఒక సైజ్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ కదా చిరంజీవి గారు ఇది లార్జర్ దెన్ లైఫ్ సో దాన్ని ఎలా చూపించాలి దాన్ని మనం కొత్తగా ఏం చేద్దాం అనేది సో జనరల్గా నేను ఒక ఫ్యాన్ బాయ్ తీసినప్పుడు అది కన్ఫర్మ్గా ఉంటుంది బట్ ఒక్కొక్కసారి అది మాత్రమే ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే బట్ ఇందులో నాకు బాగా నచ్చిన విషయం అండ్ బాబీ వేర్ హీ వన్ ద ఫిల్మ్ అనేది నా ఏంటంటే దానికి రెస్ట్రిక్ట్ అవ్వకుండా దాంతో క్యారీ అయిపోకుండా దా దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో వెళ్ళిపోకుండా అది చూపిస్తూనే అ
you know tears of stay anta baga bobby gar he shaped out this film and uh, that is really a tough task and it's not an easy job to you know handle two uh, big heroes like that and making a film like that right Thank you, one final Thank you. question ad enti ante maamuluga chiranjeevi gar ni ipudu aa gadla lungi lo aa colorful shirts tho ala choose chaala rojulu ayindi anipinchindi meeku kuda ala anipinchinda story raasada appudu lockdown lo కాదు మీకు చెప్పాను కదా చిరంజీవి గారి ప్రతి వింటేజ్ మూమెంట్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఈ స్టోరీ స్టార్ట్ చేసాం ఇది నాకు ఒక ఎన్నో ఆయన సినిమాలు సూపర్ హిట్లు అన్ని ఇంద్ర లాంటి సినిమా కానీ సో గ్యాంగ్ లీడర్ లాంటి సినిమా కానీ కాదు ఇలాంటి సినిమాలు అన్ని కలిపి వస్తే ఒకేసారిగా వస్తే ఎలా ఉంటుందో అంత పవర్ కనిపించేలా అనిపిస్తుంది నాకు అంతే అంటారా ఓకే యా సో వెయిటింగ్ అండి వెయిటింగ్ సంక్రాంతి ఎప్పుడు వస్తుందా పదమూడో తారీఖు ఎప్పుడు వస్తుందా అని వెయిట్ చేస్తున్నా అనమాట కొత్త అల్లుళ్ళు కోడి పందాలు ఎలా అయితే కామనో సంక్రాంతి అప్పుడు సినిమాలు కూడా అలానే కామన్ కానీ ఈసారి ఈ సినిమా నాకు తెలిసి బోలెడ్ అంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వబోతుంది సంక్రాంతిని మరింత పెద్ద పండుగలా మార్చబోతుంది అని అర్థమైంది ఎంజాయ్ రవితేజ గారి పర్ఫార్మెన్స్ ఒక లెవెల్ అంటే చిరంజీవి గారి పర్ఫార్మెన్స్ ఒక లెవెల్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా దాని ఏమంటే సమపాళ్ళలో అన్నట్టు అది ఎక్కడా కూడా తగ్గకుండా అంటే అది అందులో బ్యూటీ ఏంటంటే తన గెలిపించాలని తిను తిన్న గెలిపించాలని తను చేసినట్టే ఉంటుంది రియల్గా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్య ఎలా ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చేస్తారు దే వర్ కాంప్లిమెంటింగ్ ఇచ్ అదర్ సో బ్యూటిఫుల్లీ అండ్ దట్ ఈస్ అ బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ యా సో శృతి హాసన్ని కూడా చూడడానికి దొరుకుతుంది మాకు అండ్ క్యాథరిన్ని కూడా చూడడానికి దొరుకుతుంది ఇంకా చాలా మంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు అఫ్కోర్స్ దానికోసం మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం మరిన్ని ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి దాంట్లో మరింత మాట్లాడుకుందాం మనం అండ్ ఫైనల్గా నా మాటలతో కాకుండా మీ పాటతో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది సో అఫ్కోర్స్ అంతే నా గొంతు కంటే ఆయన గొంతు బాగుంటుంది కాబట్టి ట్రై చేస్తున్నామండి ఇప్పుడు నాకు కోరస్ మిత్ర పాడతారు పర్లేదండి ఫ్యాన్స్ థియేటర్ లో రిపీట్ చేస్తాం రిపీట్ చేయాలి రెడీ పార్టీ <laughs> ఎనర్జీ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే బాబీ గారిని చూసినా మిమ్మల్ని చూసినా ఎందుకంటే మీరు ఆ ఎనర్జీ ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో మేము థర్టీన్త్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము ఈ గర్లీ బట్ ట్వెల్త్ తర్వాత వస్తుందని మాకు తెలుసు ఎక్కడికి థియేటర్ కి ఏ థియేటర్ కి వాల్తేర్ వీరయ్య థర్టీన్త్ సో చూడండి అండ్ ఎంజాయ్ చేయండి అనమాట హ్యాపీ సంక్రాంతి ఇన్ అడ్వాన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దిస్ ఇస్ గీతాగ సైనింగ్ అప్ టేక్ కేర